നമസ്കാരം നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറ്റില മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തെ ചൊല്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നത് സംശയങ്ങൾ പണി ശരിയായ രീതിയിലല്ലേ നടക്കുന്നത് എന്ന സംശയമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉയർത്തുന്നത് എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗവും പറയുന്നു വൈറ്റില മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വി കെ ശൈലാമോളെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാതെ പുറത്തു നൽകിയതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ നേരത്തെ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തിലെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാഗ്രത കുറവ് ചർച്ചയാക്കിയ മന്ത്രിയാണ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എന്നാൽ വൈറ്റിലയിൽ ഈ കഥ മാറി അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന അഴിമതി ചർച്ചയാക്കിയാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജോലി നഷ്ടം ഉറപ്പ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എന്ന ചർച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പ്രചരണം ഇതും വ്യാജമാണെന്നാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പറയുന്നത് മേൽപ്പാലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള തൂണുകളുടെ ഉയരം തമ്മിൽ രണ്ടടി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വൈറ്റിലയും മറ്റൊരു പാലാരിവിട്ടമാകുമോ എന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സംശയം ഇതുമൂലം നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ പാലം വീണ്ടും പൊളിച്ചു പണിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് സാങ്കേതികതയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് തെറ്റായ പ്രചരണമെന്നാണ് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് മധ്യഭാഗത്ത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയ സ്പാൻ വയ്ക്കുന്നതിനായാണ് രണ്ട് നിര തൂണുകൾ പൊക്കം കുറച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള സ്പാനിന് വീതിയും കൂടുതലാണ് മറ്റ് സ്പാനുകൾക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ളതിനാൽ വീതിയും കുറവാണ് അതിനാൽ രണ്ട് നിര തൂണുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ തൂണുകൾക്കും പൊക്കം കൂടുതലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉയരവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല ഇത് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് വൈറ്റിലേക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശമാണ് ആദ്യം പ്രചരിച്ചത് പത്ത് ബി എൽ പഠിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെന്നും പാലം നിർമ്മാണം പാലാരവിട്ടം പാലത്തിന് സമാനമായാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു തൂണുകൾ രണ്ടടി പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നും നിൽക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതിനാൽ എത്രയും വേഗം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സന്ദേശം വളരെ വേഗമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്കുമെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിരുന്നു ചിത്രം കൂടി കണ്ടപ്പോൾ സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയതും വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തതും ഇതോടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്ന കരാർ കമ്പനി ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹരിശങ്കറിന്റെ ഭാര്യ പിതാവും എസ് എൻ ഡി പി നേതാവുമായിരുന്ന ചന്ദ്രബാബുവിന്റേതാണ് ശ്രീധന്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലും വൈറ്റില പാലം നിർമ്മാണത്തിന് അപാകത എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാജ പ്രചരണം നടന്നിരുന്നു വൈറ്റില മേൽപ്പാലം മുകളിലൂടെ പോകുന്ന മെട്രോ ഗാർഡറിൽ തട്ടിയെന്നും അതുവഴി വാഹനം പോകുവാൻ കഴിയില്ല എന്നും അതിനാൽ തന്നെ പണി നിർത്തിയെന്നുമാണ് പ്രചരണം ഇതിനായി ചില വശങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഉയരമുള്ള കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾക്ക് വരെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് പാലത്തിനും മെട്രോ ഗാർഡറിനും ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അന്ന് വ്യക്തമാക്കി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ആണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പാലം പണി പൂർത്തിയായി വരുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തോടെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നത് മധ്യഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റും ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണവും കഴിഞ്ഞാൽ പാലം പണി പൂർത്തിയാകും ഇപ്പോൾ മധ്യഭാഗത്ത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ സ്പാൻ വയ്ക്കുന്ന പണികളാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അപ്രോച്ച് റോഡിന് വേണ്ടി പൈലിങ്ങും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ്രുതഗതിയിലാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മേൽപ്പാലം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പറയുന